欢迎回来，新闻大白话。我们看看现在目前呢、哦，美国要赶紧跟中国大陆来修补一下关系嘛？看到了这个美国的这个驻青康达访华，那美国的国务院讲说跟这个中方的官员会谈，富有成效啊，双方会谈是个好征兆，相信中方的沟通啊正在取得进展呢、啊。那罗森伯格呢，他提到他说这个康达访中呢，是为了要管理中美竞争关系，避免冲突升高。那美方也会持续跟北京维持开。开放通畅的沟通管道啊，好让中美的竞争不至于演变为冲突哦。那再来，我们看看专家的解读呢，他就说，哎、欸，这可能康达去那边哦，是为着更高层的接触在进行铺路哦。这一位讲的是美国的问题专家，他说，美国担心哦，极限施压会给自己带来伤害哦，因此频繁的派人来试探中方。目前中方处于积极防御的一个状态，美方就像是一个挑起争斗的人，害怕中方还手。那中国的学者。他讲说，你美方的高级官员呢、啊？哦，高官呐、啊，密集的推动对华的交流，利益使然，但是不是善意使然？你都是为着你自己啦，反正美国你挑衅也好，或者是说要交流也好，都是为着你自己的本位主义哦，以美国自己利益优先。那我们看看现在目前解放军的这个军机军舰呢、啊，跟这个美国这个挑衅这个字也是我们比较绿媒的下的标题哦，就是跟美国这样子，哎、欸，双方这样子的一个，哎、欸，近距。距离的对峙的话，那我们看美国的议员就讲说，哦，这个是中国大陆哦，既然哦将自己视为是美国的对手，那我们就应该要这样子来对待他哦。那北京就想说，嗯，你为什么不想想呢？这个。北呃，这个算是美国跟中国的军舰这种不安全的事件，为什么发生在中国的附近？汪文斌的讲法其实就呼应了李尚福在香格里拉的一个讲法，我们来听一下。美方这些官员所提到的所谓的这个不安全、不专业的这些事件，为什么都是发生在中国的领空和领海附近，而不是发生在其他国家的领空和领海附近？我想这个问题值得大家深思。美方姿势挑衅在前，中方依法依规处置在后。对啊，所以其实这个根本的问题就是，你为什么要到别人家门口来做这些事情呢？这其实是美方闭口不谈的。你去到别人家门口去挑衅别人，然后最后说啊、哦，这个中方对我产生了威胁，这个真的是退一两万步都说不通的。再来，我们看一下，现在印尼的科莫多二零二三海上演习登场了，中美的军舰也同台的参加演出哦。那那代表说，这个下一个冲突会近在咫尺吗？还是说，哎，这算是一个和缓的讯号？现在大家都会有很多不同的解读方式哦。那我们来看看香格里拉的会谈，现在李尚福跟奥斯汀的会面啊，是看起来是没有办法啦。但是欧洲变成了李尚福主要的一些对话的对象，比方说像是欧盟这个博雷利这个外交安全政策高级的这个代表，也有跟他进行双边的会谈，还有。德国的防长以及英国的国防大臣哦，都有跟李尚福进行会面。那《金融时报》提到了，现在马克宏哦有一个态度，他说反对北约在东京设置办事处哦，不支持扩张到北大西洋之外。王毅就觉得说，哎，这个态度是非常好的、啊，他赞赏马克宏进行的表态哦。他跟这个法国的总统外事顾问通了电话，他说马克宏近期在国际上多边的平台上的一些重要表态哦，体现法方独立自。主。主的一个外交传统，其实我们应该台湾也应该要同样一个立场啊。为什么北约要变成一个印太版的北约呢？如果都是什么事情都要用军事来作为参考的话，这真的是对我们这个亚洲地区是好事情吗？所以那个马克宏这讲法，我觉得这个是值得呼应的。再来，我们来看看现在目前法国的前驻美大使也推文哦。他讲说奇怪了，这个美国制裁中国的防长哦，他们对中国进口的商品征收关税，他们大幅限制对华的这个技术出口，而且他们反过来还对中国的立场强硬。这到底美国你想要做什么呀？你知道如此对待中国，你美国究竟想要做什么呀？就让人家觉得莫名其妙，欧洲人都看不懂了。另外，沙国这边呢、哦，目前布林肯不是要去访问沙国
吗？哎，结果同一时间，马杜罗也去了，因为之前委内瑞拉接受到美国长期的这一个制裁哦，所以这一两年才因为这个油价关系稍微和缓一些些。可是你看哦，沙国不想要被这个美国完全占了版面嘛，马上还请了这个过去的一个死对头哦，委内瑞拉马杜罗。每次讲到美国，咬牙切齿哦，你在六月四号的时候抵达了这个红海城市，那出访的原因没有公开哦，但是时间。点撞齐了，看起来，哎，美国，你不是最主要的客人了吗？我们来问一下谢老师。其实美国现在哈，不断的就是哈，一方面跟中国大陆哈，这个哈，呃，强烈的抗争；一方面呢，又不断的说我要跟中国大陆怎么样，寻求沟通，寻求沟通。所以呢，从拜登开始，到什么布林肯，到苏利文，到这个现在。拜这个这个 Blinken 去不了，派了他的这个东亚事务助卿啊，去中国大陆。然后呢，高调的就是说，在这个香格里拉会议又希望呢，美国的防长跟中国的国防部长李尚福见面啊。其实这个都是谋略，这个不是真正要解决问题。我觉得就孙子兵法讲的上军上兵啊、哦，伐谋啊，上兵伐谋基本都是谋略。这谋略是什么呢？就美国一方面要对中国大陆下狠手，另外一方面呢，他又要制造出一个形象，就中国大陆并不在乎啊，中国大陆还是跟我有在互动啊，我们之间还是可以坐下来谈的。这个坐下来谈对美国是有利的，因为美国很清楚，如果中国大陆跟美国现在是什么，现在是见面都很困难，然后完全对立的时候，第三方的态度会转变。这个第三方再度会转变，就发觉，哎呦，我现在哈、啊，中国跟美国已经搞成这个这个僵局的时候，我要不要选边？美国找我合作的事情，我是不是要要要稍微的这稍微的这个哈，我要保留一点，免得哈得罪了中国大陆。中国大陆没有在拉帮结派，所以真正在拉帮结派是美国。所以美国一方面要全力对付中国大陆，一方面哈、啊、又怕哈、啊、这个哈、啊、让第三方看了以后啊。觉得啊，我不想得罪中国大陆，你再来找我的话，下次我会稍微好保留一点。嗯，所以美国事实上是用非常高的谋略在对付中国大陆，所以我觉得就是说，现在美国来讲的话，基本上你看他连中东从这个阿富汗撤军以后啊，中东经营了三四十年的这个哈、啊、这一块战场啊，他都完全放弃，现在只是回去补救一下，基本上就是就是要集中全力来对付中国大陆啊。因为中国大陆可能就在就在未来的哈七八年之内就变成世界第一大经济体了，那这对美国来讲，美国这种霸权啊会受到极大的冲击，不但他的自信心，而且美国过去为恶多端，很多国家可能会跟他怎么样算账的、啊，所以我觉得美国是全力围堵中国大陆崛起，所以现在这一切都是谋略。那另外一方面，我觉得美国现在对台湾的做法也是不严了。基本上过去哪有说在总统大选的时候 ，A I T 的主席跑到台湾来，高调的要见你的总统候选人，各党的候选人，这个基本上已经在怎，已经在已经在怎么样放出一个讯息了，台湾就是我的囊中物。你看现在他的要选总统，我就派一个低层官员，这个罗森伯格，台湾不要把他讲得太太了不起，他就是一个民间机构的一个负责人 ，A I T 根本不是官方机构啊。美国的这个这个这个这个所谓的台湾关系法写得非常清楚啊，美国跟台湾是维持一个非官方的机关系，这非官方机机构就是 A I T 啊，它不具美国官方官员身份、啊，可是这么高调的来台湾，展现的是什么？一方面也告诉台湾内部定哪儿，先让我来看看，嗯，哎，到时候呢，也告诉全世界，台湾就是听我的，它是我的近卵，所以美国这一些哈都是。非常高的哈谋略上的一种哈一种一种做法，所以基本上就是要跟中国大陆哈这个哈斗个你死我活、嗯。好，我们来问赖老师。我觉得对美国的军方，因为美国的军队没有那么会打仗啊，我觉得美国一直创造一种神话，透过好莱坞啊创造一种神话。<笑>其实美国的军队真的没有那么会打仗，美国的军队都是以大欺小。以强欺弱，以先进的武器欺负落后的武器的国家，他没有那么会打仗，他基本上都没有办法跟他等量齐观的军队来打仗。对
二次大战有人说，哎呀，他打败德军，德军那时候打到精疲力尽了，美国人才出兵介入。在太平洋战区，日军也被国民党的军队啊，被我们中国的军队打得精疲力尽了，他才出兵。嗯、所以，并不是他在于德军最刚开始出战的时候、嗯，他就跟德军较量，他也不是在日军一出战的时候就跟日军较量，都不是。那你看他之后韩战的时候。朝鲜战争打的，解放军的军队很落后哎，武器装备很落后哎，但是解放军的，我觉得红军的字典里面真的没有一个字，少了一个字，叫做怕。<笑>所以解他美国人到到最后被解放军打的一点优势都没有，在越战也是打的一点优势都没有。现在在塔利班在哎在那个阿富汗打到半夜仓皇逃走，这个部队没有那么会打。那现在的情况就是因为解放军强悍了。他开始感觉到害怕。其实我觉得，军队的碰撞就是要越来越强悍，根本没有什么好怕的。我觉得解放军要记住啊，你们的前辈啊，红军字典中没有一个字“怕”。我觉得基本上来讲，对于美军也没有一个字叫“怕”，因为是美国到家门口来挑衅。嗯。那既然美国到家门口来挑衅，你用强大的力量来跟他反制，这只是刚刚好而已。我觉得这一点要态度要明确啊，军队的态度明确，外交就容易做后盾了。外交的谈判就可以用各种手段，你要谈可以谈，谈不好那就破裂，那就下次再谈。你要谈可以谈，谈不好就下次再来。但是军队里面要成为外交的最强大的后盾，军队什么时候示弱，外交就很难谈下去。所以我觉得这个部分里面要分得很清楚。法国的这位前任大使讲的非常明确，嗯，你美国对中国大陆从川普一直到现在，提高关税、制裁、制裁再制裁，六百多家都被你制裁，中国的军人被你制裁，然后被你这个关税提那么高，然后呢还规定日本哈、啊、这个尤其是荷兰半导体不能卖给大陆。还规定台积电先进制程不能卖给大陆，进这个进那个限制这个限制那个五军队到你家门口闹来闹去，然后中国大陆反击是天经地义的事哎，反击了你为什么会感觉到惊讶？那就代表什么？我可以欺负你，你不能欺负我，这是什么心态？嗯，所以我觉得对于美国的反击，就不要再有任何软弱的一种痕迹出来，就是要硬到底，因为对这个国家你只能这样做。嗯，将军。这是香格里拉会谈，我们听到很多很外，不管是外交或军事上很专业的名词，其实我们一般人都听不太懂它里面的含义。我用一种比较简单的方法讲给大家听，就是香格里拉会谈本来就是要希望在亚洲这地方求得一个这种安全的一种环境。那要求得安全一种环境来讲的话，有两种方式，第一个就是合作哦，就是我们这地区大家一起来合作，所以说。这个我呃，中国的国防部长他讲了一句话，他讲说我的是新安全倡议，哦，他讲就是用合作的方式。那美国来讲呢，是印太推销他，继续推销他印太战略，继续来用对抗的方式来围堵中国，来求得其他国家安全。其实我们现在来看啊，你看我们紧接着下来看下面那个印尼这个演习哈，从这个小端倪里面，这次演习我们就看出来。美国现在，他认为在东北亚地区，他已经把日本跟韩国已经拉拢稳住了。菲律宾这边来讲的话，他大概也都实际上，因为他已经同意他增加多四四个基地已经稳住了。现在他是美国来讲，他的他的企图心是要裂解东盟，因为他知道东盟跟中国有很好的，不管在经贸上面有我们前阵子前两天讲的刚签完的 RCEP 的这种这种经贸的倡议或之间的合作。所以说，现在我觉得美国，我们后半年我们可以看到，在亚洲地区可能慢慢的军事上对抗的，或者是争夺的重点会移到东南亚、东盟地区。现在来讲，你现在看到印尼这个演习，印尼是一个中立的国家，所以我把你中国跟俄罗斯跟呃美国，我们都邀请来参加这个演习。那另外还有一个国家叫新加坡，新加坡它前一阵子跟美国也配合军演。他港口也借给你美军用，因为他刚好位在马六甲海峡，他也不愿意去得罪中俄两个大国，他也他也跟中国配合实施新加坡演习。另外还有一个演习，我不晓得各位有没有注意到，叫二零二三和平友谊的演习，那是中国跟东协五国。
东协总共有十国嘛，它、嗯、跟其中五个国家，包括越南在里面。越南本来是跟它跟中国是有敌对的，越南、泰国、柬埔寨、老挝，对不对？马来西亚联合做一个演习军演，那少了哪哪几个国家？第一个文莱，文莱本来就小国嘛。第二个是缅甸，缅甸本来它目前是在动乱的状态之下。另外还有一个没有参加国家，大家特别注意到，没有参加这二零二三和平友谊的演习是菲律宾。所以菲律宾已经很明显了，就是我站队这个美国。前一阵才跟美国一起实施这个友谊肩并肩演习，紧接下来美国还把日本拉进来参加中日菲的一个一个军演。所以我们可以明显看出来，就是说菲律宾可能已经是站队美国那边。那中国现在要做的是应该怎么样巩固东盟这些国家，来完成它一个它的构想叫做安全倡议的一个构想，维持亚洲地区的一个安全稳定。嗯。好，我们先休息一下，广州马上回来。欢迎回来，新闻大白话。我们看看现在苹果啊，在昨天晚间的时候，它的新商品登场了，也震撼了这个科技界啊，大家都在瞩目说，说哇，苹果推出了这个首款 AR 装置哦 ，Vision Pro 终于问世了。可是它这样子的一个 VR 眼睛要卖十万台币哦，就人家觉得哇，真的是非常的昂贵哦。但是大家想说，哎，这个期待度啊，已经这个揭晓之后，哎，好像跟它之前原本预期说股价迎接。历史新高，马上就变成重挫两百点，是不是期望有一点哦？就是你知道利多出尽哦，所以就开始哦，又有人开始卖股票了。那再来，我们看看现在目前哦，苹果其实它的供应链还是蛮依赖中国大陆的。虽然我们看到很多的消息是说，哎，开始逐渐的因为这个中美贸易战的关系啊，它把它一些这个产地哦移转到了这个印度啊，或者是越南哦。可是看起来印度还是很难以取代中国大陆的这个生产哦。我们看现金额讲法是讲说啊，供应链正在进行加速的重组啊，专家喊得很响，可是现实是什么？尽管在印度扩张，可是它还是非常依赖中国大陆的一些零部件的供应哦。彭博的分析师讲说，尽管大量的供应商运到这个迁往了印度，可是反而增加了中国制造的喇叭、玻璃、显示器、面板的依赖，而且哦，还有这个印度生产的半成品，最终还要再运回中国大陆组装哦。对于苹果来说，它那种毛三道四那么。计较的这样的一家企业，怎么可能就是能够让它长期是这样子？那再运回去又是亏损啊！所以，我们看看这样子移出中国的方式，恐怕。不见得是他们算盘打的那个方式、哦。一个数据显示出来，超过百分之九十五的 iPhone、AirPods 都还是中国大陆制造哦，所以中国市场占了苹果的收入将近四分之一啊。那二零二二年七百四十亿美元，二点二兆台币，这是非常惊人的数字，也难怪库克要讲苹果跟中国是生命共同体。再来，我们来看一下为什么不敢整个移到印度呢？因为现在中国大陆的制造据说是难以取代啊，因为在印度这一边的。机壳良率只有五成，所以苹果常常是需要退货的。苹果的前员工讲说，原本呢预估数周才能够完成的任务，对比起来，中国的供应商一天哦隔天一早就可以交，可是印度嘛就点点点了。所以连这个日本呃印度这一边的这个新创的这个公司哦，呃他们讲呃不不新创公司就讲到说，印度的承包商会随意答应客户的要求，但是签约之后又不太能修改。而细谷的创业家也提到说，因为印度的政府官僚啊有一点毫无章法，那被。人家吓到的是说，这两天讨论度很高，印度的大桥竟然像是奶粉一样融入水中。我们直接来看一下相关的画面哦。好，画面上我们看到就这样子倒下去，就这样坍塌下去哦。它不是只是一个部分哦，它是整个桥就像是这个下方溶解一般，然后就直接这样掉到了水里头哦。这座大桥的施工费用高达台币六十四亿元哦。早在二零二二年的四月就已经塌过一次。次了，那当时就被质疑说是不是用了劣质的建筑材料，这一回花了这个六十三、六十四亿左右，又再塌了一次，十四个月来塌的第二次、哦、那另外我们来看看，这对比起来，这是不是就反映出来印度制造跟中国制造的差别、哦、因为中国大陆它首艘国产的大型游轮六月六号也是正式的登场了。我们来直接看画面哦，可以在七千人哦，这一个游轮叫做爱朵拉摩城号，总。吨位是十三点五五万吨。
长三百二十三点六公尺哦，可以坐满七千人。然后十六层的甲板里面还有剧院啊、购物区哦、美术馆、水上乐园，甚至呢比埃菲尔铁塔还高哦。那据说比起建航母还要来得更难哦，因为它的这个零件哦是有两千五百万个零部件哦，比起高铁只有两百万个，五百万个是这个飞机哦，所以它更加的困难。那也被誉为说这个造船工业皇冠上最耀眼的明珠，现在中。中国大陆也达成了吗？对比一下，我们查询二零二二年世界上最大的三大游轮哦，其实载客量。八千啊，七千六，七千五百人。这一回，这个中国大陆首艘的这个游轮也载了七千人，所以也算是挤进了前五名啊。我们来看一下，这个这个让赖老师分析一下。哦，我觉得这个游轮看能让大家觉得哇，这又是一个新的市市场出来了啊、嗯哦。那也就是说，世界各国要走这个观光旅游的游轮业的啊、哦，那中国大陆又可以承担了，而且呢，主要的是有竞争力。哦、我们看到中国大陆的这个造船工业啊，它本身的成本可以压得很好，而且品质质量都很高。现在韩国基本上来讲，造船工业原来很强大的，现在都几乎都被击败了，嗯、只剩下那个 LNG 船、嗯。那 LNG 船，中国大陆在今年啊，因为法国又向中国大陆下了更大的订单，所以 LNG 船可能韩国保持龙头地位的时间也不长了。那换言之，也就是说。中国大陆在造船这个部分会是全面性的获胜，啊，任何一个都没有缺，这个才是不得了的事，啊，不管是这个货柜轮啊，这种超大型的货柜轮，现在这种观光旅游用的游轮 ，LNG 船等等，所有的它几乎能造的都造了，然后军舰更不用说了。那这个美国自己本身也有也有做对比，美国的军机专家呃，他们的军事专家也有做对比，就是。美国的造舰能力跟中国是一比三，所以中国是三倍。那换言之，也就是说，双方如果要比海军的建造的话，美国会远远的落后三倍。各位观众朋友，那这样的情况下，他们现在思考的就是说，是不是修改法律，让韩国跟日本帮美国造军舰？你看，美国一个这么庞大的一个国家，三亿多人口，结果现在它的造舰能力远远输。我觉得印度大家过去啊，欧美人太炒作印度了，哦，他们哎呦，看到印度的这个人口数，现在已经超过中国大陆三十四亿多人口，然后又看到印度人的年轻化，这个确实都是非常充沛的劳动生产力。但是我们还是要再问第二个问题，就是这些劳动力的品质到底如何？啊、哦，这个品质是有很有问题的。第二个，它的基础设施到底如何？最重要的就是政府治理，我觉得政府治理的能力，那简简直是完全不同国度哈、啊嗯。所以我觉得印度说它的政府的智能，不管是中央政府到地方政府，它的治理的能力，要跟中国政府、中国大陆政府治理能力来比，我觉得简直是难以想象。那既然政府的治理能力要考虑在里面。员工素质的能力要考虑在里面，基础设施环境要考虑在里面，还有就是它的整个外在的环境跟条件都要考虑在里面的时候，你还把印度当成一个可以把中国大陆击败的一个未来的潜在的一个对手，然后说我们应该把工厂移到那边去，这些企业家脑袋到底是不是出了什么问题啊？好像又有一个台湾的企业家也跑过去嘛，哈，我是觉得这些人脑袋到底。你你这些人都是精通经济的，而且精通成本效益的，怎么会犯这么严重的错误呢？尤其是苹果。嗯，好，来问谢老师。呃，很多很多人看印度，以为它跟外界的世界都一样。印度是一个很独特的国家。我跟你讲，独特到什么？最近他们的教育哈有一些改革，他说学校不能教这个叫什么？叫进化论。对，啊，进化论什么？宗教原因。他的领导阶层人不能教进化论，所以你会觉得，哎，这个什么世纪啦、啊，还去管这么多？印度就管这么多。然后印度的贸易哈是有名的所谓的哈进口替代，他以前的关税，某些工业产品关税啊，不是八十趴九十趴，是两百趴到三百趴。嗯，所以基本上就根本就是说，我宁愿哈不进步，也不要进口你这些东西。你如果想卖给我的话，你就到我这边来生产。结果生产了半天，你知道印度的汽车市场完全由他挑啊！哦，今天那个好印，这个印度好像是 Suzuki， 
。那人家说怎么搞的？日本车这么多，你挑苏苏 K， 人家也不晓得。他说印度政府有一天发觉，我就是要苏苏 K 进来，就让他进来了。发掘，哎，就发掘啊！他他他的想法就是很奇怪。<笑>你去问问看，在台、嗯、去印度投资过的所有外商，嗯、什么感觉、嗯？然后很多外商聚集在一起说，为什么你可以在印度赚钱，我始终赚不到钱？<笑>结果有一个英国厂商说，我告诉你啊，只有一个诀窍，就是你在印度要待得够久。人家说，那你待了多久？他说我待了一百多年，才开始赚钱。<笑><笑>这就是印度啊。印度是一个非常奇怪的地方。你以为印度人看起来都那么好说话吗？对不起，印度的劳资纠纷非常严重。我们在前两年，我们一个在印度的一个台商厂，他的内部的员工基本上因为劳资纠纷就起了大大波澜，整个工厂都停工。原因是什么呢？它里面它有不同族群啊。它这个种族非常复杂、啊，你搞不搞不清楚它的族群之间的这个哈、啊、怎么样的一个平衡啊？结果就引起轩然大波，所以真的在印度投资没有那么容易。那我觉得我们这边有人哈，就是说，哎呀，什么这个苹果再把它的供应链到到到印度啊？我觉得根本天天方夜谭。因为印度的这个哈，太多问题配合不上了。你知道你要配合，你政府要效率要够，不贪污，对不对？你供应链要够，你才要配大配配套措施要够，你的运输要够。你的整个的港口设施要够，才能够配合上 Apple 这些这些生产的需求啊。嗯，所以移了半天，现在整个 Apple 移出来到哪里？百分之九十五的基本上还在中国大陆，根本就移不出去。因为到东南亚都移不过去了，能够到印度，那不是天方夜谭吗？所以很多天方夜谭的故事讲的是印度哈，我讲一点都没错。好，来问将军，我跟各位讲那个油。有钱了以后就就开始想要玩嘛，哈，那其实人家依据统计，大概呃人民国民所得到 GDP 五千块美金的话，就会有游轮这种行业、这种旅游业开始发生。那他们预估中国的旅游业，就游轮这个行业，在二零二三、二零三五年的时候，可以有五百三三三亿美元的这种那么高的一个庞大利益。那大家会觉得奇怪，为什么有这么高庞大利益来讲的话，那大家都去盖游轮了，为什么没有人盖？各位，你知道游轮有多难干？现在全世界只有四个国家可以盖游轮。你下面看到这三条船哈，它上面国籍是美国的，但没有一艘是美国做出来的。嗯，现在能够盖游轮的只有德国、法国、意大利还有荷兰这四个国家可以做大型游轮。另外还有一个国家可以做，他们基本上做了百分之九十的游轮是由这四个国家做的。另外还有百分之四是谁做的呢？日本做的。可是日本做的游轮只能十万吨以下的小游轮，他当年三期重工的时候也想要发展游轮，可是他失败了，赔了好几亿的日元，他没有成功，后来他又放弃了。那我们都知道，造船业还有一个国家很厉害，现在很厉害叫韩国，韩国他也放弃，他也不做，因为游轮没有我们想象中这么简单，它不是一般的台湾轮或者是货轮。你想想看，你在那个船上面要让旅客坐得舒服，他愿意花钱来消费。对不对？其实做游轮消费很高的，我去做过一次，那消费很高的。你花那么多钱去消费，你一一定要让它物有所值嘛。所以不管是在上面要有电影院、游泳池，要有沙滩，要有各方面这些设施要整合在一起。一艘游轮大概它所有的部门加起来有七十七十几个功能部门，包括轮机，包括餐饮，餐饮它你还要分。餐饮这个有有有特色餐饮，是法国餐还是这个印度餐，还是这这国中国餐，还要有各种部门的餐厅。我去的时候，那游轮上面餐厅有很多种，二十四小时供应餐厅。那你相关光这些餐厅的作业人员，这些垃圾处理问题，这些这个旅客洗澡问题，这些污水处理的问题，都是很大一个学问。那不是我们一般想象中说，哎，我我就做一条台花轮，对不对？或做一条货轮那么简单。那另外一个，它后面所带动的这个港口地区，不管是旅游业，对不对？哈，你船到了以后，一定会有旅游公司、游览车去接你，对不对？像我们到佛光山，在高雄来讲，到佛光山呐、啊，或者是到台北以后，到一零一大楼啊，有游览业可以发展。第二个是它的维修供应厂商，它的供应链厂商有上百家，就是你要维持这艘游轮能够运转，你几乎有上百家的供应链。
欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，前大使谢文吉。翟轩好，各位朋友大家好。国际事务专家赖宇谦。主持人好，观众朋友大家好。退役少将李正杰。哎，主持人好，各位观众大家好。好，来看看台积电昨天开了股东会呀、啊，那对于现在台积电的成长。今年看起来好像不太妙啊。他说：“这个刘德英讲，今年台积电可能是负成长啊，但是他们已经准备好迎接下一波成长了、啊。但是时间点会在哪里呢？不得而知哦。但是他也是讲出了担忧，讲说覆巢下无完卵哦、啊，无法应付战争，所以他们也非常不乐见这个战争发生啊。那如果真的战争发生了，没有电的话，他说他们现在这个目前的备源哦，大概只能用十到二十趴，可能比方柴油发电啊什么之类的，这没有办法来。”应对这个，如果真正战争发生的时候，台积电可能就没有办法正常运作了。那再来，我们看看，现在目前台积电去到了美国，很多的美国厂的员工啊，就讲说哦，不适应这种台积电你们这种强硬的文化啊，所以在亚利桑那州的厂哦，员工的招聘现在出了问题。因为台积电的员工讲说，哦、呃，每天啊工作十二个小时是基本的哦，在这边工作跟生活的平衡是多么的残酷的。美国的员工讲说，哇，我一天要做十二个小时加班睡公司，太崩。会了，这美国人并不适应台积电这样的文化，可能在台湾这边，也许一直以来是如此。可是美国的员工，那也觉得，哎、呃、呀，这样太操太累了。那我们看台积电的回答，他说，除了既有十三场的劳资会议之外，未来还会有这个金圆会议。反应管道，所以员工可以匿名或是非匿名的方式来向业务单位传递意见呢、哦，并且呃会有获得一些回应。那针对没有解决意见的呃没有解决的意见，每季的金元会议也都会跟这个代表进行双向的沟通。其实张忠谋以前就警告过了，他就讲说台湾人管不动美国人哦，所以台积电去到美国怎么办呢？会出现这个问题，早就看到了嘛。那双方的职场文化的这些冲突啊，他早就已经预料到会。发生了，可是他英文好像讲什么？嗯，讲说张忠谋叫大家别担心啊，他听的跟我们解读不一样啊。他就说啊，这张忠谋的说法是叫大家不用担心这件事情哦，所以意思是说蔡英文也不管台积电死活，反正二零二四之后不关他的事了嘛，是不是？这个套用到任何事情上面，他都可以甩得一干二净啊。而且你到美国也不关我的事了呀，是吧？那我们看看现在美国是不是要找这种听话的当总统？哎，我要搬台积电就搬，我要你买东西就买。所以这个罗森伯格底台哦，说要看看这各党派。派出来的总统参选人，那他讲法是讲啊，非常期待在访问期间与台湾已经宣布参选的总统参选人互动。那还讲说哦，美国不会在大选中选边站呐、啊，那会不会选人呢？选听话的人呢？现在感觉上面像是什么钦差大臣哦，来台湾啊，看看面试面试哦。我们来看一下侯的选举工作室的发言人提到，他说：“哎呦，欢迎罗森伯格主席再度访台，尊重美方的规划。”感觉上面好像也很期待碰面。那柯文哲讲说：“啊，我在美国就跟罗森伯格讲过，要让台湾参加区域经济组织。”那可是现在侯友谊啊，可能大家不觉得说这个跟美国的关系是他最重要要面对，而是九二共识，你应该要先讲清楚啊。九二共识是对于蓝营很多的支持者来说，他们是一个嗯。核心价值，可是侯友谊不论是见马英九也好，见萧万长也好，你都没有提到九二共识哦。那人家一直在问的状况下，他们现在青侯人士在讲说，侯友谊在找寻一个新的论述解套哦，不用受到九二共识的这个框架绑架，最后出来的解释会是一个有利于台湾人民，也能被国际社会接受的方向，而不是流于低俗的是或不是。这句话可能又要惹怒很多这个蓝营支持者。嗯，什么叫做低俗？首先，问题是九二共识，你觉得低俗吗？所以这个想法上面就好像又是不是又有一点失言哦？那呃，是或不是这个事情，那你说的算吗？或者是说九二共识，你能够自己有一套新论述而被中国大陆承认吗？这都是问题哦。那再来，我们看看。这个肩负面试任务啊，讲的是罗森伯格、啊，那为台湾政局提前布局。对于台湾由谁担任下一个领导人，最能符合美国的利益，此行的面试意味浓厚啊。所以美国其实最想找的还是听话的蔡英文二点零啊。再来看看现在台海是不是也有擦枪走火的这种状况啊？之前我们看到了这个苏州号跟这个中云舰啊，中云号他们的一个就是。
逼近的这种状态啊，是从加拿大舰来看到的。可是现在目前美国自己公布了这个中国大陆呃苏州号从前方穿越的这个三十秒的影片哦。那当然这个中云号啊，就是前头就可以看到这个苏州号这样子开过去的画面哦。那中云号没有改变行驶的航行的方向。那另外看到这科比也警告、啊，讲说哇，这个解放军的这个军舰哦，或者是军机哦，不断的在逼近美舰，那这样子的话，恐怕会有这种挑衅而擦枪走火发生的状况。他说，用不了多久就会开始有人伤亡了。歼十六拦截美机这件事情呢，亮哥有解析、啊，他说可能会直到擦枪走火，因为现在美国对于中方的这个抵近侦查，大陆怎么可能受得了、啊？觉得说你到我家门口来这边不断的在骚扰，那。所以注定哦，中美未来在台海跟南海哦，会有几次的军事对峙，直到擦枪走火，才会真正的坐下来谈。那我们看看这个歼十六挂弹，这个护航山东舰，其实呢，这个张延廷将军呢、哦。他也讲到说，这个过去拦截 R C 一三五的歼十六挂的其实就是这个两长飞弹哦，那应该是这样念嘛，两长飞弹嘛，所以看起来这个。两两颗长两两颗长城的飞弹，空对空飞弹，所以这基本上就已经是挂弹了，就是等于说已经是备战的一个状态了。这等一下我们让将军来进行补充。还有大陆的东风十七号的导弹威力有更胜匕首飞弹。那我们看看，假如将东风十七改成空射型哦，从空中投放，那么它会有效的射程以及拦截的难度哦，还能够再更加的提升。那所以现在我们首先来请教一下建老师。是怎么看的？我想这个台积电哈被美国拆解的效果啊，现在提前显现，对不对？明年就可能负成长了，这个这个是非常的快。台积电是非常赚钱的公司啊，赚了几十年了，怎么会突然就赔钱呢？突突然变负成长呢？这个可见这个哈把台积电拆解啊，这个美国的这个策略啊，对台积电伤害真的是很大。嗯，我现在就是说，我们还好都看到记录。台湾蔡英文政府也好，还有一些绿色的一些哈，一些青绿的这些所谓的专家哈，都说不会啊，台积电这个到美国到哪里，这是什么样全球化的一部分啊？对台积电有多好多好，台湾的多大的光荣一样。现在看起来怎么搞的？马上就已经明年就负成长了。请问一下，其他公司有负成长吗？美国的这些大的这些电子公司有负成长吗？都在赚钱呢、欸。对 ，Intel 有负成长吗？对，三星有负成长吗？这为什么台积电一下就转得这么快？因为台积电是需要大量的这个盈余啊，它要大量来做什么？做技术投资。它一个厂下去可能就差不多一百四十亿美金到一百六十亿美金，它要不断的往前跨，才能够维持它的竞争力。那你现在把它这些竞争力的哈，它需要过去那种营运模式啊，你突然把它搬到美国。本来还说只有一个厂，对不对？在 Arizona， 后来变成四个，它的留的地是六个厂，对，后来又多出两个厂。本来说只做五纳米，后来连二纳米、三纳米都传出来了，可见美国对台积电啊，事实上是杀鸡取卵。那事实上的台积电目前还有两个哦，在日本的也扩大的投资哈、哦，在德国也扩大投资啊、哦，也开始生产，好好一个台积电。以台湾为主要生产基地，立刻被分成三块出去。这个公司在投资的过程中有没有你打乱它的整个的发展的这个好原来的步伐？这么快的时间，一下去美国，一下德国，一下日本，这个公司啊，你会动摇它的根本。我认为动摇根本，在美国产生这些哈员工，美国员工的一种抵制哈，这老早大家都知道了。在美国的员工标准来讲，劳动标准来讲的话，台积电这个营运的话，光劳动成本就要增增加好多倍，而且你提出这种要求，对方还不见得，他一定有照按照劳美国的劳动法在做啊，我给你加班，可是我给你加班费，还有相对的这种补偿措施，光这样美国人美国员工就不愿意不愿意接受啊，美国人从小训练什么，很会叫，很会什么抱怨，很会 complain， 不像台湾的教育之下哈。大家都什么顾全大局，然后呢，怎么讲呢？就是配合、配合、配合。嗯，所以台张张忠谋讲过说，我的成功的成功的原因就是台湾人吃苦耐劳。第一个，美国人没有吃苦这个概念的、啊，也没有耐劳啊。你要我吃苦的话，你给我，你给我代价。
，你要我耐劳的话，你高我报酬，嗯，那个成本，劳工的成本是台湾的好多倍啊。那么这个这个台积电老早就讲了，可是没有人听啊。蔡蔡英文讲怎么讲？蔡英文就是说啊，这个蔡张忠谋说大家不要担心，张忠谋是说我很担心啊。对。然后呢？杨美花呢？王美花还跑去美国参加他的什么？很多这些民进党官员还去美国是什么？那个时候什么？呃，台积电工厂的一个一个仪式还去参加。然后呢，你叫还发动一些这些哈、哦、绿色名嘴。哎呀，这个台积电这个这些都不懂啊，别人都不懂，就他们懂。这个是台积电配合全球化发展很重要一个机会，对不对？台积电不走这一步，没有没有。可是我们讲。应验的这么快，明年就开始负成长，今年就负成长、嗯，那未来呢？未来呢？不看好了嘛？台湾的金鸡母被蔡英文政府配合美国的拆解的政策，把它搞成这个样子，谁要负责？谁要负责？蔡英文要下台了，可是民进党养的那一群人到现在还怎么样？还没有出来道歉、嗯、你看着好了，我认为台积电的问题啊，才刚刚显现，会一个一个的爆出来。嗯，好，我们来问一下赖老师怎么看这个侯友谊能够有高级的新论述取代低俗的是或不是？九二共识是一九九二年嘛，所以才会叫九二共识。嗯，它有效的解决了两岸之间有所坚持、有所共识，然后有有所分歧的事情。呃，两岸同属于一个中国，这个双方在当时都没有问题。台湾这边坚持，我们代表中国。大陆坚持他们代表中国，那这个有分歧，嗯、所以我们就说那就各自争议，啊，然后寻求最大的公约数，所以创造出“九二共识”这个词。那它有效的给台湾带来的安定、稳定、和平这么多年，嗯、谁破坏了“九二共识”，那段时间就是两岸最紧张的时代。嗯，陈水扁上来的时候破坏了“九二共识”，不要“九二共识”。所以要搞一边一国，两边关系又紧张起来了。马英九上来回到九二共识，两岸关系又稳定、安全、和平。请问，马英九在内的这八年内，台湾的政治体制有什么变化吗？没有。嗯、台湾的人民的尊严有更少吗？没有。不但没有更少，而且还更多，因为我们还可以参与国际的活动，参与国际的组织。而陈水扁时代没有这个权利，没有这个尊严。蔡英文上来又把九二公司撕毁了，又没有了，两岸关系又紧张了。谁开心？美国人开心。美国人最开心的就是台湾不要九二公司，因为他就可以上下其手了，他就可以打台独牌，打台湾牌，把两岸关系搞得很紧张，把两岸关系搞得快要打仗。那对美国人来讲的话，用台湾人的命去消耗中国大陆，划算。嗯，因为那是台湾人的命，所以把大陆消耗掉太划算了。用台湾人的钱，然后去向美国人买武器，让美国人的荷包赚得满满的，然后去跟大陆打仗，划算，因为美国人赚了钱了。嗯，所以用台湾人的命，用台湾人的钱，然后去符合美国人的利益，这个就是不要九二共识。侯友谊，你怎么可以不要九二共识？中国国民党的党章，不要讲党章，基本的原则不是还是九二共识吗？马英九不是还是一直在强调，我跟习近平在新加坡奠定的基础就是九二共识是两岸的共同政治基础，为什么要把它毁掉呢？我觉得没有什么可以回避的，也没有什么什么可以逃避的，他哪一点点低俗了？嗯，九二共识是民进党故意要把它弄低俗，那你就变成低俗了。那民进党性骚扰这么的严重，低不低俗啊？那才叫做真正低俗。嗯。性骚扰这么严重的社哭，你整个民进党的党部是不是变成一个社哭啊？在那个地方，然后去欺负那些年轻的女性，欺负那些学生，然后那些学生到里面去当义工，结果被你们这样上下其手，这个才叫社哭，这个、才叫低俗，这个才叫见不得人，这才叫做应该要要彻底检讨的。我觉得这个谁对谁错，看的难道还不清楚吗？我在这边，我讲到台积电，我还是有话要说。台积电，你不可以在美国的公司对于台湾的员工有歧视性的行为。再强调，台积电，你在美国
，你不可以对于台湾的员工有歧视性的行为。美国人不做的事，没有理由要台湾人就要做；美国人不加班的，没有理由台湾人就要加班。嗯，美国人的薪水比他高，没有理由台湾人薪水就要比他低。在美国，在强调你是按照美国的文化，按照美国的企业文化，你按照美国的企业文化管理的时候，你就必须。不能够歧视台湾人，不能够坏的工作、烂的工作、烂的时间都给台湾人做，这岂有此理？这什么公司？嗯，蒋军，这台积电哈，我觉得我们台湾有两种人是随时要叫、随时要到的，一个是医生嘛哈，急诊就要到；，另外一个是台积电的员工，因为我我一些亲友他们在台积电工作，嗯，我很清楚，那就是一个电话来，机台有问题，马上就要进去处理，嗯，那他们所以他们租给房子为什么会那么贵？你去租北看，你就知道台积电员工有多辛苦。那个豪宅啊，对不对？那白天就跟宿舍一样，街整个街道空无一人，全部去上班了。然后他的小孩在过在托儿所里面，是老师要帮忙帮小孩喂完餐、晚餐、洗完澡以后，爸爸妈妈来接回去。所以他真的是十二个小时在上班。那我讲这个美国军舰跟这个中明号跟这个苏州号啊，我觉得。这个绝对不是你不能一个单纯说一个舰长临时起义，我们去冲撞他，嗯，这一定是他们直接一定是跟中央军委会有报备过，中央军委会说你去撞，而且你看这种角度看起来的话，我们可以发现一件事情，如果说美舰不让的话，嗯、是美舰的船头去撞中云号的船身，对，那谁吃亏？不，零五二吃亏，因为他腰部被他的船头撞到、嗯，他最脆弱的地方被他最硬的地方撞到。那难道中共军舰不懂吗？他当然懂啊，他知道我就是给你撞啊。但是问题是说，撞了以后会有什么效果？你知道他撞的地点是在台湾海峡，这个台湾海峡北端跟南端，如果说是那边中共出来一艘零五五，南边南部这边巴士海峡这边也出来一艘零零五五，那就叫什么？那叫关门打狗。嗯、就等于说你这个你这艘军舰，你你撞了我的军舰，你就不要跑掉啊、嗯。然后后续我们再来慢慢来处理啊。那可见的，我觉得说这个苏州号船上的这些舰长以及所有军舰上的官兵都已经抱着必死的决心，所以他我就是来给你撞，撞完以后我们后续把事情弄大。那很敏很敏感的，说是在这个军机或者是空那个海上这个遭遇的事件，都是在香格里拉会谈的时候。为什么血缘这么敏感的时候，美国军舰来挑衅，然后中国军舰来也是在这边故意做这种动作？然后双方来讲，在这么敏感的时机做这种动作，一定后面有更大的一个意图。那绝对不是单纯一个做一个军机的飞行员，他一时起意，他去做这个危险，做做这么危险动作。那我讲说，东风十七导弹威力为什么更胜匕首？第一个，我们大家都知道哈，匕首飞弹它呃，俄罗斯它是。空射型的，就是他飞机飞到大概两马赫以后，把这飞弹打出去，那利用这飞弹加速，尾弹速度才可以到达七八马赫这种速度，所以他必须要用飞机在。那东风十七的话，它可以有三种发射形态，就是陆射、空射，还有箭射都可以。那第二个，一个是在大气层外嘛，第二个是在大气层内，匕首是在大气层内。我觉得东风还有一个更厉害的，可能一般人不知道，它有一种射击方式叫 TOT 射击。炮兵呢，大概知道什么叫 TOT 设计，就是我在不同的时间、不同的地点发射发射这种炮弹，会在同一个时间点到达你目标。也就是说，上次东风时机测试的时候，它从甘肃的基地跟这个江南的基地不同的时间发射的导弹，在同一个时间在南海打到同一个目标。那也就是说，如果说是今天开战的话，美舰会在不同的在同一个时间遭受到饱和攻击。对他来讲的话，要实施反导的这种防御是非常困难的，所以这就是为什么他们讲说这个东东风十七会优于匕首的原因在这边。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。